എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് അവനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് പീസായിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ടി ജി അവനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൈക്രോവേവ് പ്ലസ് കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ മോഡലുള്ള അവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർ അതുകൂടി കാണുക അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു കിലോ ഉള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നില്ലാതെയും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ മുഴുവനുള്ള മല്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബട്ടർ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് മഷ്റൂം ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മൊത്തം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക പട്ട അതൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചേക്കുക അത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ട തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അരച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ ബട്ടറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്വാദ് കിട്ടും പിന്നെ സ്കിന്നുള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അധികം എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കയ്യിലൊരു ഗ്ലൗസോ വല്ല ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ നീറ് നീർന്ന് ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുത്താലും മതി ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ടിത് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് പുരട്ടുമ്പോൾ അധികം മസാല പുരട്ടായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആകഭാഗം നമ്മൾ പച്ച മണക്കും ഈ അരപ്പ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മാത്രം പുര പുരട്ടി കൊടുത്താലും മതിയാകും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല
ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് കാലും ഒന്ന് ഒരു കട്ടിയുള്ള നൂല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അങ്ങ് വിടർന്നു പോകും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക കൈ കൂടി കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലോ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം അതേസമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറോ വല്ലതും നിരത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ നിരത്തിയില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ നീര് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുക കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി ചേർക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലായി വരുന്ന എണ്ണ അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഇതിൽ വീണിട്ട് ഈ പച്ചക്കറി കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഞാനൊരു ഗ്രില്ലിംഗ് റാക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചോറൊന്നും കഴിക്കണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പച്ചക്കറി തന്നെ ധാരാളം അതിന് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എൻ്റെ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ ട്രേ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രില്ലിംഗ് റാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഴിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമൊന്നും ഓവനിൽ വീഴില്ല ഈ പച്ചക്കറിയിൽ വീണുകൊള്ളൂ ഗ്രില്ല് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് താഴെയും മുകളിലും ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അത് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിടുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ താഴെ പച്ചക്കറി ട്രേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം താഴെ അത്ര നന്ന നല്ലതായിട്ട് ഹീറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ നിന്നും എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് താഴെയുള്ള പൊട്ടേറ്റോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ഇത് എടുക്കുക കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ തടവി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് സ്കിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അവൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ടൈം വേരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും അത് വെന്തോ ഇല്ലയെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവനിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്
ഇതിപ്പോൾ മുഴുവൻ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ റാക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അവൻ തുറക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുക വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഫയർ അലാമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനലും ഒക്കെ തുറന്നിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന തന്തൂരി ചിക്കനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റിയാണിത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു